quello che gli sembra importante parlare qui è anche eh, eh, tutta una serie di ragionamenti che lui ha fatto e con, con cui ha discusso anche con le persone in Amazzonia ed è un po' la domanda di come possiamo portar, portare a casa quindi quando eh, torniamo in Europa eh, l'ayahuasca perché è una sostanza che hanno trovato molto interessante però anche molto 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 potente e quindi anche un po' fuori dalla loro portata e dal, dal loro controllo quindi la domanda è come, come, ce la, come possiamo portarla a casa se è possibile If you want to, to taste this medicine on your own terms, which was uh, what I understood was one of the, the questions uh, for this gathering, the difference between um, people sitting in the Amazon and doing it the way they have been doing it for a thousand years, or um, doing it here, us, our, our culture, or whatever, in that setting. And then, set and setting is a, quite a, a common expression in um, psychedelic or any theogenic uh, circles anyway. Sì, ehm, appunto la, la foto che ho mostrato prima era lui che assaggiava la ayahuasca e diceva appunto a proposito di, del tema anche dell'incontro dell di oggi che è eh, appunto capire la differenza tra assumere determinate sostanze, in questo caso di parlare ayahuasca, farlo noi, farlo qui, farlo loro, farlo là, farlo noi là, insomma cosa cambia quando cambiano i contesti, eh, diciamo che eh, riguarda un tema che è molto caro alla cultura psichedelica che è il tema del set e setting, ovvero eh, setting visto come contesto in cui si assumono le sostanze e set come invece è più un contesto interiore, quindi la persona che assume la sostanza, lo proprio stato emotivo e psichico. So, um, set and setting is, is traditionally um, uh, let's do it uh, in uh, Anita's house or uh, down in the park or and we're going to be uh, me and you and you and uh, I'm going to bring a bottle of water and Uh, you're gonna bring a phone so we can call someone if we need help or I don't know what. But beyond all of this is the culture that we live in, the reality that we start from. And um, that's a kind of reality that we don't think too much about. It's, I mean, some people do and some people don't. Uh, some people are bored with thinking about it. But um, we live in a reality which is um, constructed in, a, in, in very great detail through media and politics and uh, economical transactions. Sì, sette e sette non riguarda solo ah dai bene, becchiamoci al parco e facciamo questa esperienza, ma riguarda nel profondo anche la cultura dove viviamo, quindi come setti, ma anche come set, perché poi ovviamente mie scusate è la cultura dove viviamo che è una, una è una realtà forse a cui pensiamo poco almeno in questi termini diciamo chi più chi meno però insomma è, è forse uno degli elementi centrali secondo Martin e anche perché la nostra realtà è costruita in ogni suo dettaglio attraverso i media, attraverso la politica, attraverso le forme economiche. So at this point it's uh, we're sort of close to, to to maybe the one thing that I'm sort of trying to say but it's really a very personal feeling, it's a private opinion really. Um, and um, It's just something um, that I want to suggest. And um, maybe, you know, money makes the world go around. But what I want to say is that um, money makes the spell go around in a very particular way. Eh, dice appunto forse ci stiamo avvicinando al punto che lui vuole, a cui vuole arrivare, che però ci tiene a sottolineare che è un'esperienza, è un'opinione personale. È un 
più un suggerimento, un'idea, una cosa molto sua. E lui dice, si dice, c'è cioè il detto che dice, i soldi fanno girare il mondo, ehm, e lui invece da, suggerisce che eh, i soldi fanno girare l'incantesimo in giro, in, in un modo particolare. So, behind the flow of money are some people. Uh, the last few years, it's suddenly become quite obvious to, to many people since 2008 that uh, there is a certain group of people who organize uh, the, the way in which uh, money and finances move around in the world. And um, what I'm... What I'm thinking somehow is that money is a kind of magic. Um, like language, I think, already is like, is, is very magical that you can somehow create, you know, movements in the air around you so that other people will feel something from it uh, and things will happen in their brain. That's quite amazing, um, I think. Dietro al flusso di, di denaro ci sono delle persone, diciamo che dal 2008 in avanti è diventato chiaro praticamente ormai a tutti, anche a quelli che non se ne erano accorti prima, che eh, c'è chi organizza come il denaro si muove in giro per il mondo, come si muove nel mondo. E lui suggerisce che il denaro è qualcosa di magico, come il linguaggio che, che produce un movimento all'interno del contesto in cui siamo e... Eh, and just uh, to very briefly return to the to the idea that the reality around us is, is constructed um, in a certain way um, there was someone here yesterday with a t-shirt who said fuck reality that's one step further he's not only recognized that reality is created uh, with a very specific interest by a small group of people but also that it's a lot of fucking bullshit la realtà è una costruzione sociale, è costruita e ieri ha visto questa maglietta Fuck Reality che è un grande motto di Antioginia e in questa frase ci sono rinchiuso una certa dose di, di verità non solo perché riconosce che la realtà è costruita ma anche che da un determinato gruppo di persone, la realtà come la conosciamo nel nostro mondo sociale da un determinato gruppo di persone ma anche che eh, questa in realtà è una merda. Um, so now that I've started speaking about magic, first of all, I'm not a practitioner of magic, I'm not a scholar of magic, I am like a tourist really, and this is not something I say uh, to be, you know, to be falsely modest, this is the truth. Um, but to, um, to just have something to, to keep in mind about what I mean with magic, I have found some quotes, um, which is from an article that I have found incredibly um, eye-opening. It's written by an American who is a magician, and it is uh, a response to his friends in the then uh, also globalization movement in um, maybe the late 90s in uh, California. So at a time when there was an incredible amount of political momentum, uh, somewhere hidden between all the noise created by everyone obsessed with documenting everything, um, one magician responded to, um, to some of the, the, the big texts that were circulating amongst the activists at the time. And it's an incredible text, but um, here I'm just using his definition of magic. Comincio adesso a parlare del mio concetto di magia, vorrei precisare che non è un mago, non è uno studioso di magia, è semplicemente un naturista e non è per forza modestia. Eh, quindi ha messo qui una definizione eh, di magia, eh, del, di come interpreta la magia ed è tratto da, da risposta di... Non ho capito bene chi... Eh, 
a un amico sì, che durante la fine degli anni 90 quando c'era comunque un momento politico molto vivace con Seattle eccetera e anche con un po' l'ossessione a documentare tutto quindi un po' anche la questione del video media become your media ehm, questa persona ehm, ha definito così la magia ehm, allora è l'arte e la scienza di produrre cambiamenti nella coscienza in accordo con la volontà In, in a very primitive context, I mean, I don't think it's primitive, it's incredibly magical. Oh, we take it for granted because we've been doing it for thousands of years. But um, I am really just pushing air through, uh, making the air vibrate in the room, which is kind of incredible in a way. And, um, but art and science is not so much the, the way that I understand it, and also not the way that, that this um, Californian magician understands it. He sees it more as um, a craft, like being an electrician or a carpenter. Sì, um, lui dice, io in questo momento in qualche modo sto producendo una sorta di magia, nel senso che sto facendo vibrare aria, producendo significato, in un modo molto primitivo che è quello della parola. Però al di là di questo, la cosa che gli piace della, della definizione di questo mago non è esattamente la traduzione di questo, secondo me, mago californiano, è che la magia eh, è una, un, un prodotto, è come essere, essere mago è come essere un, un elettricista. So, um, earlier I said that um, my experience in uh, Ecuador was uh, of a reality that was entirely different from uh, my own, but it was also very similar. The, the, the traditional healer that um, I spent a lot of time with, he reminded me a lot of the electricians uh, of where I come from. And the way he approached the work was very much like um, Craftsman. It's very different from the concept of uh, a sage in, East, in, in, in the Eastern traditions, where you imagine someone in very fine clothes, sitting all day long, quiet, meditating. Uh, it's not like that. Uh, sometimes we would go out dancing together and drink beer. And the point of what I'm saying here is that it is uh, something that is just entirely integrated in everyday life. And outside of the ceremony space, unless there's money involved or politics, the shaman is not really someone so super special. Because there are many other things uh, in life than uh, the healing. There's uh, growing the plants and uh, cooking the food, uh, raising the children and, and all of these things that, are, that take up much more time.